ഭാരതീയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് തേർഡ് ഇയർ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേപ്പറിലെ യൂണിറ്റ് ടു നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോയംസിലെ ലെസൺ സിക്സ് ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്ന ഒരു ലെസൺ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലെസൺ സിക്സ് ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്ന പോയമാണ് ഇത് നമ്മുടെ പോയറ്റായ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയം ഈ പോയം തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിൽ സിനോപ്സിസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറവാണ് എന്ന തരത്തിലും പരാതി വന്നിരുന്നു ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തായാലും രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സിനോപ്സിസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയത്തിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് ഈ ഒരു പോയമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിനോപ്സിസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവനുമുള്ള ജോലിക്ക് ശേഷം സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പോയറ്റ് തന്നെയാണ് പോയറ്റ് ആപ്പിൾ പറിച്ച് ടയേർഡായി ആപ്പിൾ പറിക്കുക എന്നുള്ള ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് അത് ഒരു ജോബായിരുന്നു ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ അത് പറിച്ച് ആ ഒരു ജോബ് ചെയ്ത് ഈ സ്പീക്കർ ടയേർഡായി ക്ഷീണിതനായി ജലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയ ഒരു മഞ്ഞു പാളിയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ മയക്കവും സ്വപ്നതുല്യവുമായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊരു മഞ്ഞു പാളി ജലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതെന്താണ് മഞ്ഞുകാലം വിൻ്റർ സീസണിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് മഞ്ഞു പാളി ഉണ്ടാവുക വിൻ്റർ സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തണുത്ത പ്രദേശത്തുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൃഷിയാണല്ലോ ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു മഞ്ഞു പാളി എടുത്തു നോക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിൻ്റർ സീസണെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ സീസണിനെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ അയാൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ മഞ്ഞു പാളി എടുത്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് അതിൽ മയക്കവും സ്വപ്നതുല്യവുമായി അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക നമുക്കൊരു ഒരു ഡ്രീമി പ്ലേസിൽ എത്തിയതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ അതുപോലെ നല്ലൊരു മഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു തണുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു മയക്കൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റിന് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്രൗസി ആൻഡ് ഡ്രീമി ഡ്രൗസി എന്ന് വെച്ചാൽ മയക്കം ഡ്രീമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വപ്നതുല്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുന്നു ഉറക്കം വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു സാധാരണ ഉറക്കമാണോ അതോ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലുള്ളതാണോ അതോ ആഴത്തിലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ എന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു ഇതിലൊരു ഡെത്തിൻ്റെ ഒരു മരണത്തിൻ്റെ ഒരു ധ്വനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ പോയത്തിൽ സ്പ്രിങ് സീസണിനെ ലൈഫിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടും വിൻ്റർ സീസണിനെ ഡെത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടും പല തവണ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ് സീസൺ സോറി സ്പ്രിങ് സീസൺ വസന്തകാലം ലൈഫിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ അതുപോലെ വിൻ്റർ സീസൺ മഞ്ഞുകാലത്തെ ഡെത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കവിതയിൽ കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്പ്രിങ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ ലൈഫ് വിൻ്റർ ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് അണ്
സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്തിൻ്റെ ഇമേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോയതിൽ വിൻ്റർ സീസൺ ഡെത്തുമായിട്ട് ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ശീതകാല ഉറക്കത്തിൻ്റെ സാരാംശം രാത്രിയിലാണ് എന്ന് ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എസെൻസ് ഓഫ് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഓൺ ദ നൈറ്റ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എസെൻസ് ഓഫ് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഓൺ ദ നൈറ്റ് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈബർനേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ഓർ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ ബോഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന കാര്യം അത് ശരിക്കും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അയാൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു പറച്ചിൽ കൂടിയാകാം അത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയോ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഹൈബർനേഷൻ ഈസ് എ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സേവ് എനർജി ആൻഡ് സർവൈവ് ദ വിൻ്റർ വിത്തൗട്ട് ഈറ്റിംഗ് മച്ച് അതായത് ഈ ഒരു ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പാണ് ഒരുപാട് കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഉറക്കമാണ് അത് വിൻ്റർ സീസണിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു സർവൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻ്റർ സീസണ് അതിജീവിക്കാനും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ മീൻസ് നമ്മൾ ഉറങ്ങില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹൈബർനേഷൻ സാധ്യമല്ല ഈ ബിയേഴ്സ് അതുപോലെ വുഡ് വുഡ് ഫ്രോഗ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു ഹൈബർനേഷൻ സാധ്യമാകും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വിൻ്റർ സീസൺ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വിൻ്റർ സീസൺ കഴിയാറാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവർക്ക് ഉറങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അധികം എനർജി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യന്മാരിൽ എന്തായാലും നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചന്ദ്രനിലെത്തി കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലാണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉണർത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉറങ്ങി അത് ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളാണ് ചന്ദ്രനിലെന്താ ഒരു രാത്രി പോലെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു രാത്രി അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ആ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊരു സയൻറ്റിഫിക്കലി ഉള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ആ ഒരു എൻജിൻ അതൊരു യന്ത്രമാണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കാലം എന്തായിരുന്നു അതൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ വിൻ്റർ സ്ലീപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈബർനേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് ഓർ ഫിസിക്കൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു എസെൻസ് ഓഫ് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഓൺ ദ നൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട മറ്റൊരു ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു സ്പ്രിങ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ ലൈഫ് വിൻ്റർ ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഡെത്ത് അതെന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും മൈൻഡിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ വിൻ്റർ സീസൺ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം ഗ്ലാസ് ഷീറ്റാണ് മഞ്ഞുപാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാളികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കുടിവെള്ളത്തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഐസ് ഷീറ്റ് ഉ
ഓക്കെ പിന്നെ പുല്ലിനെ പരാമർശിച്ച് ഗ്രാസ് പുല്ല് അതിനെ പരാമർശിച്ച് മഞ്ഞുവീഴ്ച എന്നർത്ഥമുള്ള ഹോറി എന്ന വാക്കും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹോറി എച്ച് ഒ എ ആർ വൈ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വേർഡ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ വുഡ് ചെക്കിൻ്റെ ഉറക്കത്തെ ആ ഒരു നീണ്ട ഉറക്കത്തെ വിൻ്റർ മന്തിലുള്ള വിൻ്റർ സീസണിലുള്ള ഹൈബ്രൻ ഹൈബർനേഷനായിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ വുഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയാണ് അത് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു എലി വർഗത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് വുഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജീവി വിൻ്റർ സീസണിൽ ഹൈബർനേഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ജീവിയെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കവിതയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ മറ്റൊരു എന്നല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് മെറ്റഫർ രൂപകം സെയിം വൺ തിങ് ആൻഡ് മീനിങ് അതർ ഒരു കാര്യം പറയും പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അതല്ല അർത്ഥമാക്കുക മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതിനാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്ന റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചറാണ് മെറ്റഫർ സെയിം വൺ തിങ് ആൻഡ് മീനിങ് അനദർ സെയിം വൺ തിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അനദർ മറ്റുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ വാക്കുകളിലാണ് അത് പറയുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് വേറൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അൾട്ടീരിയോറിറ്റിയുടെ പ്ലഷർ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇൻറ്റൻഷനലി ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ കാര്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലഷർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രോസ്റ്റ് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അൾട്ടീരിയോറിറ്റി ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വേർഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് തന്നെ ദ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് മന്ത്ലി എന്നുള്ള ഒരു എസ്സേയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ആപ്പിൾ പറിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാഡേഴ്സ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഒരു പോയം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പുറമേയുള്ള ഒരു മീനിങ് ഒരു ആപ്പിൾ പറിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചൂണ്ടുന്നത് ടുവേർഡ് ഹെലൻ സോറി ടുവേർഡ് ഹെവൻ സ്റ്റിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ഹെവൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വായനക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷീണം വിളവെടുപ്പ് ശൈത്യകാലം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഉറക്കം അതായത് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അതും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പല അഭ്യൂഹങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്താണ് ഇതിനേക്ക് ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വായനക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകും അതിനുള്ള അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള മീനിങ്സ് നോക്കും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ ഇന്നർ മീനിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈനൽ സ്ലീപ്പ് അവസാന ഉറക്കം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഒരു ലോങ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ദീർഘനിദ്രയുടെ ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് കവി മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു വുഡ് ചെക്കിൻ്റെ ഉറക്കം വുഡ് ചെക്കിൻ്റെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വിൻ്റർ സീസണിലുള്ള ഉറക്കമാണ് വുഡ് ചെക്കിൻ്റെ ഉറക്കം വുഡ് ചെക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ജീവി അപ്പോൾ അതിനൊരു മെറ്റഫോറിക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സീസൺസ് ഉണ്ട് അതായത് അതൊരു മെറ്റഫോറിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹാസ് സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻസ് വിത്ത് ഡെത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റഫോറിക്കൽ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഡെത്ത് ബുച്ചക്കിൻ്റെ 
സ്ലീപ്പ് കൊണ്ട് ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെത്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെറ്റഫറാണ് വുഡ് ചെക്കിൻ്റെ സ്ലീപ്പ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സംഭവത്തിലെ ഉള്ളൂ വുഡ് ചെക്കിൻ്റെ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെത്താണ് ഓക്കെ ഹിൻസ് ഓഫ് വിൻ്റർ വിൻ്ററിൻ്റെ മഞ്ഞിൻ്റെ മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ ഹിൻസ് സൂചനകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൻഡൻറ്റ് സമൃദ്ധമാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ മണം ദ സെൻറ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എസെൻസ് ഓഫ് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പിൻ്റെ എസെൻസ് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പിൻ്റെ സാരാംശം വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊട്ടിയിലുള്ള പെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പെയിൻ പാളി ഗ്രാസ് ഇസ് ഹോറി ഹോറി മീൻസ് ഫ്രോസ്റ്റി തണുത്തുറഞ്ഞ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിൻ്ററിൻ്റെ മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ സൂചനകളായിട്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ളത് ആപ്പിളിൻ്റെ സെൻറ്റ് അത് ഒരു വിൻ്റർ സ്ലീപ്പിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊട്ടിയിലെ പെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഗ്രാസ് ഇസ് ഹോറി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ടും വരാനിരിക്കുന്ന ഡെത്ത് ഇമ്പൻറ്റിങ് ആസന്നമായ അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ അതോ ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ വിനാശകരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമാണോ ആപ്പിളിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിങ് ആപ്പിളിൻ്റെ വിളവ് വിളവെടുപ്പ് ഏതൊരു ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ടിൻ്റെയും ഒരു വിളവെടുപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഈ ഒരു ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ലെയിം ബ്രിക്സ് റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും വിളവെടുപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിനെ നമുക്ക് വായിക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു കവിത ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വിളവെടുപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് അലോട്ട് അല്ലേ ഈ പോയത്തിൻ്റെ സീക്വൻസും ടെൻസും ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാലവും കാലക്രമവും ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥം എപ്പോഴാണ് സ്ലീപ്പ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ദിവസത്ത് ആപ്പിൾ പറക്കലിൻ്റെ അവസാനം സ്പീക്കർ ടയേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഐസ് ഷീറ്റ് താഴെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പീക്കർ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്നും ഇത് രാവിലെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം നടന്നത് സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട് റബ് ദ സ്ട്രൈൻഷ്നസ് ഫ്രം ഹിസ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അവൾ അവൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും അപരിചിതത്വത്തെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ആപ്പിൾ പ്ലിക്കിങ് സോറി പ്ലക്കിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡായി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ഷീണം കാരണം ഒരു ഉറക്കം വരുന്നതൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണോ ഈ സ്ട്രെയിൻഷ്നസ് കാണാത്തത് അതോ അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുകയാണോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരും ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അത് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആ ഒരു മോർണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രാവിലെ അതിനുശേഷം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആപ്പിൾ പിക്കിങ് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡായി വന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ടോൺ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്വരം അത്തരമൊരു വായനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം അതിൽ മറ്റൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല ഒമിനസ്
ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ ഒരു കവിതയുടെ വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയിരുത്താം അപ്പുറത്ത് കവി രണ്ടോ മൂന്നോ ആപ്പിളുകൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചേക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മേ എന്നുള്ളത് അവശേഷിക്കാം എന്നല്ല അവശേഷിച്ചേക്കാം അതായത് ഒരു ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ അതൊരു സംതൃപ്തിയില്ലായ്മ അതാണ് ഇവിടെ വെളിവാകുന്നത് അവശേഷിക്കുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ മനുഷ്യൻ്റെ അപൂർണതയുടെ ഫലമാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് മനുഷ്യ യുഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വിളവെടുപ്പായിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സാഹിത്യവൽക്കരിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഖ്യാന രീതി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെയും ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെയും വരികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ എം ഓവർ ടയേർഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹാർവേസ്റ്റ് ഐ മൈ സെൽഫ് ഡിസൈഡ് ഞാൻ തളർന്നു പോയി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വലിയ ഹാർവേസ്റ്റ് വിളവെടുപ്പ് സ്പീക്കറിൽ വലിയ ഒരു ഫെയിലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രെയിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പീക്കർ ഒരു വലിയ വിളവെടുപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയിലർ അതൊരു പരാജയമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ അളവിലുള്ള പഴങ്ങൾ അവനൊരു സാധ്യതയായി കണ്ടു അതായത് ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത സ്പീക്കർ കണ്ടു നമ്മൾ ഇവിടെ ആപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എക്സോഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനോട് അടുത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രതീക്ഷകളാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏകദേശം അതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് ഒരു മെറ്റഫറി മെറ്റഫറിക്കലി ഒരു രൂപകമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കവിത എഴുതാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയായിട്ട് നമുക്കിതിന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സിഡർ ആപ്പിൾ കൂമ്പാരം സംരക്ഷിച്ചതും റീസൈക്കിൾ ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള കവിതകൾക്ക് ഒരു നല്ല രൂപകമുണ്ടാകുന്നു നീണ്ട ഉറക്കം ലോങ് സ്ലീപ്പ് എന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബർനേഷനെ പോലെ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് പോലെ കരുതപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് ഈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് വിൻ്റർ വിൻ്റർ സീസണ് ഒരു ഡെത്തുമായിട്ട് ഉപമിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഹാർവെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഒരു ഉപമയാണ് ആപ്പിൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആപ്പിൾ വിളവെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പാണ് മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം പ്രയത്നിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം പ്രയത്നിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് മെറ്റഫറിക്കലിയാണ് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നല്ല അതിൻ്റെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്പ്രിങ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ ലൈഫ് വിൻ്റർ ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഡെത്ത് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്സേയോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഇത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ essence of winter sleep is on the night adupole pain of grass ee karyangal okku ortu vekkam sorry pain of glass adupole hoary grass ingente karyangal okke endana winter ine denote cheynadana appa aa karyangal onnu orkkam sorry
മെറ്റഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപകം അത് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വേറെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വേറെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോങ് സ്ലീപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ് സ്ലീപ്പ് എന്താ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എബൌട്ട് ദ ഓദർ എന്നുള്ള ഭാഗവും അതുപോലെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയം അതുപോലെ ഈ ഗ്ലോസറി ആക്ടിവിറ്റീസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഈ സിനോപ്സിസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത് മാത്രം വായിക്കരുത് എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയം കൂടി വായിക്കുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും വായിക്കാതെ വിടരുത് എന്തായാലും വായിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു